ஓகே சினிமா பாக்குறதுக்கு டிவி பாக்குறதுக்கு உங்களை யாராச்சும் புஷ் பண்றாங்களா டேய் ஒழுக்கமா உட்காந்து டிவி பாரு அப்படியே சொல்றாங்க ஒழுக்கமா சினிமா பாரு அப்படியே சொல்றாங்க டேய் செல்போன் எடுக்காம இருந்த அட்டி பின்னிடுவேன் அப்படியே சொல்றாங்க செல்போன் எடுத்து பாருன்னு சொல்றாங்களா இல்ல விளையாடுறதுக்கு போற பாருங்க எப்படி போறீங்க ஜாலியா போறீங்க இன்ட்ரெஸ்டா போறீங்க ஹாப்பியா போறீங்க செம்ம என்ஜாய்மெண்டா இருக்கு அப்ப எல்லாமே பக்காவா ரெக்கார்ட் ஆகுது ஆனா அந்த புக்கை மட்டும் எடுத்து வச்சா மேல <laughs> 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 நான் சொல்ற வாய்ஸ் ஹியரிங் பண்ண முடியல அது என்ன ரீசன்னா நிறைய பேர் இல்லம்மா ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருப்பாங்க போல ஓகே அது ஒண்ணும் இல்ல ஜஸ்ட் சிம்பிள் அது எப்படிமா சேட் பண்றது நீங்க தான் போடணுமா கீழே லெப்ட் சைடு கார்னர்ல சரிங்களா அந்த கால் வியா டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கு ஒயிட்டு அதை டச் பண்ணீங்கன்னா தான் மைக் ஓப்பன் ஆகும் நீங்க கேட்கறவங்க எல்லாரையும் ஓப்பன்ல தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சிலருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும்ல அதுக்காக சொன்னோம் ஓகே சரி நான் விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே மெமரி அற்புதமா இருக்கு சரிதானா ஆனா நீங்க எதையெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா எடுத்து வச்சிருக்கீங்களோ எதெல்லாம் நீங்க விரும்பி செய்யறீங்களோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் பக்காவா ரெக்கார்ட் ஆகும் புரியுதா இல்லையா சரியா ஆனா எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையோ அது ரெக்கார்டே ஆகாது இதுதான் பேசிக் புரியுதா இல்லைங்களா நீங்க பாருங்க நமக்கு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம டாப்ல இருப்போம் இருக்கிறமா இல்லையா எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க எனி ஒன் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அவனுக்கு தாறு மேலா மெமரி ஆகும் ஏன்னா அது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவன் அதை லைக் பண்றான் அவன் அதை விரும்புறான் அவன் அதை என்ஜாய் பண்றான் புரியுதா இல்லையா நீங்க எதையெல்லாம் விரும்புறீங்களோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கார்ட் ஆகும் புரியுதா எவ்வளவுதான் சிம்பிள் லாஜிக் இனிமேல் எனக்கு மெமரி இல்லை நீங்க யாரும் சொல்லக்கூடாது சரியா மூளை இருக்கா இருக்கு சார் இருக்கு சரிதானே எவ்வளவு இருக்கு ஒரே ஒரு மூளை மூளையோட வெயிட் எவ்வளோ மூளையோட வெயிட் எவ்வளோ சரியா ஏதோ ஒரு படத்துல தான் சொல்லுவா இல்லையா திருவிளையாடல் ஆரம்பம் அதுலதான் சொல்லுவாங்க மூளையோட வெயிட் எவ்வளோ எல்லாருக்கும் ஒரு கிலோ நானூறு கிராம் எனக்கு மட்டும் ஒரு கிலோ ஐநூறு கிராம் சொல்லுவாரு தனுஷ் பாத்திருக்கீங்களா அந்த படம் அவர் வெயிட்டே ஒன்றரை கிலோ தான் இருப்பாரு இருந்தாலும் ஒன்றரை கிலோ மூளைன்னு சொல்லுவாரு நம்ம எல்லாரோட மூளையோட வெயிட் ஒரு கிலோ முன்னூத்தி அறுபது கிராம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கேஜி எல்லாருக்கும் ஆவரேஜா இருக்கு சரிதானா கோடிக்கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்கு நம்ம மூளையில ஒவ்வொன்றும் வெரி பவர்ஃபுல் மெக்கானிசம் ஓகேவா ஆனா இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மூளையோட வேல்யூ எவ்வளவு தெரியுமா ஜஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம பிரெயினை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பிரெயினை யூஸ் பண்றோம் சரிதானா மிச்ச நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணாமே இருக்கு இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாவே அந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறத இந்த கோர்ஸோட எய்ம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப லூசி அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கு சார் என்ன சார் யோகாவுக்கு வந்துட்டு படம் எல்லாம் பார்க்க சொல்றீங்க ஆமா பார்க்கணும் நல்ல படங்கள் பார்க்கணும் ஓகேவா லூசி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு சரியா யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா வரும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த படத்தோட கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம பிரெயின் டென் பர்சன்ட் வேலை செஞ்சா நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஸ்கில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வேலை செஞ்சா எப்படி ஸ்கில் வரும் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி அப் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போனா நமக்கு எப்படி ஸ்கில் நம்மளோட பவர்ஸ் இப்ப சூப்பர் ஹீரோ சூப்பர் பவர் ஹீரோஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல சரிதானா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய விஷயமே கிடையாது உங்க பிரைன் நம்ம பிரைன் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும் உங்க உடம்ப மாத்தணும்னா மாத்திக்கலாம் உடம்ப காணாம போக வைக்கணும்னா காணாம போக வச்சுக்கலாம் அது லாஸ்ட்ல அதுதான் நடக்கும் வாய்ப்பு இருந்தா அந்த படம் பாருங்க நான் சில சீன்ஸ் அடுத்த வாரம் அல்லது அதுக்கு அடுத்த வாரம் அந்த பிரைனை பத்தி பேசுறப்ப அதனோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஓகே ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வாய்ப்பு இருந்தா ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப பாருங்க அது ஒரு நல்ல படம் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ரைட் அப்ப நம்ம எல்லாரோட பிரைன்ஸும் 
இறைவன் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கான் ஆனா அதுல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செல்ஸ் வந்து டார்மன் செல்ஸா இருக்கு ஓகேவா டார்மன் செல்ஸ்னா தெரியுமா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் இல்லாம மந்தமா தூக்கத்தில் இருக்கிற செல்கள் இப்ப நம்ம கொடுக்கற பிராக்டிஸ்ல அந்த டார்மன் செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆயிரும் ஆக்டிவ் ஆயிருச்சுன்னா உங்க லைஃப் வெரி பிரைட்டா இருக்கும் வெரி சிம்பிள் வெரி வெரி சிம்பிள் புரியுதா நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது நல்லா கவனிக்கணும் ஆனா ஓகேவா எல்லாரும் சிட் ஸ்டைட் பேக் போன் ஸ்டைட்டா இருக்கணும் யோகா பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்துல வந்து எண்பத்தி நாலு லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு உயிரினத்துக்கு மட்டும்தான் பேக் போன் ஸ்டைட்டா நிற்கும் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எதுக்குமே பேக் போன் ஸ்டைட்டா இருக்காது உங்களோட ஹோல் எனர்ஜி உங்களோட பேக் போன்ல தான் நிற்கும் ஓகேவா சிட் ஸ்டைட் எப்பவுமே சிட் ஸ்டைட் அது சைக்கிள்ல போனாலும் சரி உட்கார்ந்தாலும் சரி கிளாஸ் ரூமா இருந்தாலும் சரி சும்மா கிளவ மாதிரி கிளவி மாதிரி இப்படியே இருக்க கூடாது துன் போட்டு ஓகே சிட் ஸ்டைட் குட் வெரி குட் ஓகே அப்போ நான் ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ நல்லா கவனிச்சுட்டு வரணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சயின்டிபிக் டெக்னிக் உங்களோட மெமரிக்கு நான் சொல்றேன் ஓகே இப்போ நீங்க உட்கார்ந்து ஒரு ரெக்கார்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன ஒர்க் ரெக்கார்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சயின்ஸ் ரெக்கார்டு ஓகேவா ஒரு ஒரு பிக்சர் ஒரு ஹியூமன் செல்லோ அல்லது ஒரு பிளான்ட் செல்லோ வந்து ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸலண்டா ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க காலையில உங்களுக்கு எயிட் தேர்ட்டிக்கு வந்து வேன் வரும் ஓகேவா மார்னிங் உட்காந்து அதை ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பக்கத்தால உங்க வீட்டுல ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான் குட்டி பையன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் குட்டி பையன் குட்டி பாப்பா யாராச்சும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அவங்க நீங்க ட்ரா பண்றது எட்டி எட்டி பாத்துட்டே இருக்காங்க புரியுது இல்லையா சரியா இப்ப டைம் எயிட் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க கிளம்பி போய் சாப்பிட்டுட்டு ரெடி ஆனாதான் வண்டிக்கு வேன கரெக்டா போக முடியும் சரியா இப்ப நீங்க நல்லா யோசிங்க அந்த ரெக்கார்டையும் அந்த பென்சிலையும் அங்கேயே வச்சுட்டு அப்படியே வச்சுட்டு போவீங்களா போக மாட்டோம் ஏன் பக்கத்தால ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியும் நீங்க ஹியூமன் செல்னா அவன் அவன் வேற ஏதாவது செல்லா மாத்தி வச்சிருவான் அதிக அப்படித்தானே எடுத்து கிருக்கி கிழிச்சுட்டுருவானா இல்லையா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரெக்கார்ட நோட்டை எடுத்து மடிச்சு உங்க இதுல வச்சுட்டு சரிதானா அந்த பென்சிலோ பேனாவோ ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குதுன்னா அதை எடுத்து இவன் கை படாத இடத்துல மேல வைக்கிறீங்க அது ஒரு ரேக் மேலேயோ அல்லது ஒரு செல்ஃப் மேலேயோ ஏதோ ஒண்ணு மேலே வச்சிடுறீங்க வச்சுட்டு நீங்க போய் ரெடியா போயிட்டீங்க போயிட்டு கொஞ்சம் வேக வேகமா குளிச்சுட்டு வேக வேகமா வந்து சாப்பிட்டுட்டு டைம் பார்த்தா எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்ப வந்து ரெக்கார்ட் நோட்டு தேடுறீங்க ரெக்கார்ட் நோட் முன்னாடி இருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கீங்க பேனாவை தேடுறீங்க பேனா கிடைக்குமா பேனா கிடைக்குமா கிடைக்காது கிடைக்காது தேடுதான் தேடுவீங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்புறம் அவன் பக்கத்தால கிடைச்சான்னு வச்சுக்கங்க அவனை போட்டு நாலு சார்ஜ் சாத்திட்டு இவனாலதான் நான் இங்கேயே பேனா வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருவீங்க போயிருவீங்களா இல்லையா இது நடக்குது இல்ல இது நடக்குது இல்ல இது பேனாக்கு மட்டும் எடுத்துக்க வேண்டாம் நிறைய விஷயங்கள் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ல போய் சைக்கிள் விட்டுருப்பீங்க ஸ்கூல்ல சரிதானா அப்புறம் போய் சைக்கிளை தேடி இருக்கீங்களா சார் என்ன இங்கதான் சார் சைக்கிள் விட்டேன் சைக்கிள் காணும் சார் சைக்கிள் காணும் சார் போய் சைக்கிள் எல்லாம் தேடுவான் நிறைய பேர் டூ வீலர் கொண்டு போய் ஸ்டாண்ட்ல விட்டுட்டு ஊரெல்லாம் தேடுவான் சரிதானா இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கா நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்து பத்திரமா வைங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொண்டு போய் பத்திரமா வச்சிருப்போம் அப்புறம் தேடு தேடுன்னு தேடும் தேடி இருக்குமா இல்லையா சரிதானா சரி வச்சது யாரு நம்ம தான் தேடுறது யாரு நம்ம தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா வச்சது நம்ம தேடுறது நம்ம என்ன பிரச்சனை நீங்க தானே வேணா மேல வச்சீங்க இப்ப நீங்களே தேடுறீங்கல்ல எப்படி நான் எப்படி தேடுறீங்க ஏன் தேடுறீங்க எப்படி மறந்துச்சு நான் வச்சது நீங்க தேடுனா ஓகே நீங்க வச்சதே நீங்க தேடுனா எப்படி ஓகே சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஏதோ அடித்து பிடிச்சி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டீங்க போயிட்டு காலையில ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சுது ரெண்டாவது கிளாஸ் முடிஞ்சுது மூணாவது கிளாஸ் ஆனா அப்படியே சுகமா ஒரு தூக்கம் வருமா வராதா அப்படியே ஒரு தூக்கம் வரும் அப்படியே மைண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி டவுன் ஆகும் அப்ப பார்த்தா டக்குன்னு கிளிக் ஆகும் ஓ வேணா அங்க தானே வச்சோம் கிளிக் ஆயிருக்கா நிறைய பேர் கிளிக் ஆயிருக்கும் சரிதானா எப்படி அப்ப கிளிக் ஆச்சு 
இவ்வளோ நேரம் கிளிக் ஆகாதது எப்படி அப்ப கிளிக் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்குள்ள ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு அந்த சயின்ஸ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சயின்ஸ் அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் உங்க மைண்ட்ல ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில ரெக்கார்ட் ஆகும் நான் இதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப டீப்பா பின்னாடி பேச போறோம் இப்ப ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப உங்களுக்கு என்ன நான் கொடுக்கணும்னா ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் இப்ப என்னை நம்பி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேர் உள்ள இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் என்ன நம்பிக்கை ஓ இது வந்து நல்ல கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணா நிச்சயமா நான் லைஃப்ல சக்சஸ் ஆவேன் நான் ஹாப்பியா இருப்பேன் நான் எடுத்த துறைகள் எல்லாம் நான் சக்சஸ் பண்ணுவேன் வின் பண்ணுவேன் புரியுதுல்லையா அதுக்கான சில விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஷேர் பண்றேன் இது உங்களுக்கு ஓகே பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இனி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டீப்பா போலாம் ஓகேவா சரியா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மைண்ட் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி மைண்ட் ஒரு வேவ் சரி மை மைண்ட் இஸ் வேவரிங் அப்படிதானே சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க என் மனசு அப்படியே அலையுது சார் அப்படிதானே சொல்றோம் கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்கூல்ல அது எங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது கிளாஸ் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு அது எங்கெங்கயோ போகுது கிரவுண்டுக்கு போகுது சாப்பிட்றதுக்கு போகுது கேண்டீனுக்கு போகுது யாராவது திட்டுனா அங்க போகுது அப்படிதானே போகுது சரிதானா சரி உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்லட்டுமா சரி கண்ண மூடுங்க எல்லாரும் க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் கண்ண மூடிக்கோங்க ஆ வெரி குட் எக்ஸலன்ட் சரி நான் சொல்றத உங்க மைண்டு கேக்குதான் பாருங்க இல்ல நீங்களே உங்க மைண்டுக்கு சொல்லுங்க ஒன் மினிட் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் எதையும் நினைக்க கூடாது ஓகே ஸ்டார்ட் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் யாரா போட்டிருக்காங்க சார் கண்ணை திறந்திருந்த வரைக்கும் ஒண்ணு வரல சார் கண்ணை மூடுனே எல்லாம் வருது சார் வருதா வந்துச்சா தெரிதானா காலையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்த எல்லாமே தாட்ஸா வந்துச்சா பல ரீல்ஸ் வந்துச்சா எல்லாருக்கும் வந்திருக்கோம் ஓகேவா எதையும் நினைக்காம நம்மளால இருக்க முடியாது நம்ம மைண்ட் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு உள்ள தாட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு புரியுதா ஓகே வெரி குட் எல்லாரும் எஸ் எஸ் போடுறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே சரி அப்ப இது நேச்சர் இது வந்து தவறு கிடையாது நேச்சர் அப்ப நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுது எப்பவுமே அலைஞ்சிட்டே இருக்கு இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி பத்தி நான் டீப்பா உங்கள்ட்ட அப்புறம் பேசுறேன் ஜஸ்ட் இப்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சீங்கன்னா என்ன வரும் சூரியன் எஃப்எம் பாடம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சூரியன் எஃப்எம் கேட்டிருக்கோம் சரியானா அப்ப நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீன்னு ட்யூன் பண்ணீங்கன்னா சூரியன் எஃப்எம்ல இருக்கிற பாட்டு கிளீனா வரும் இப்ப நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சீங்கன்னா வருமா வராது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வச்சீங்கன்னா வருமா வராது கரெக்டா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீங்கிற ஃப்ரீக்வன்சில ஒரு பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி பிளே பண்ணிருக்காங்க நீங்க உங்க செல்லுலயோ எஃப்எம்லயோ டிவிலயோ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது டியூன் பண்ணீங்கன்னா அந்த பாட்டு பக்காவா ரிசீவ் பண்ணி உங்க சிஸ்டம் பாடும் எச்சா ஃப்ரீக்வன்சியோ கம்மியா ஃப்ரீக்வன்சியோ வச்சா பாடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிம்பிள் லாஜிக் சிம்பிள் லாஜிக் ஓகேவா அப்ப நீங்க இந்த பேனா வச்சீங்கல்ல பேனா வச்சீங்கல்ல அப்ப உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபோர் சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட்ல நீங்க அந்த பேனாவை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி இந்த பையன் எடுத்துடக்கூடாதுன்னு எடுத்து மேல வச்சுட்டீங்க கிளியர் ஓகே இப்போ 
உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா டைம் லேட் ஆயிடுச்சு லேட்டானா என்ன ஆயிரும் ஃப்ரீக்வன்சி எகிரும் ஃப்ரீக்வன்சி எகிருன ஒன்னையும் இப்ப நீங்க பதினாறு ஃப்ரீக்வன்சி போயிட்டீங்க அது வச்சப்போ இப்ப ஃப்ரீக்வன்சி மேல மாறிடுச்சு இப்ப இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற உங்களுக்கு லோயர் ஃப்ரீக்வன்சியில நடந்தது தெரியாது வேணா எங்க வச்சீங்கன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்கூலுக்கு போனீங்களா நார்மல் ஆயிடுச்சா ஒரு பீரியடில் ரெண்டாவது பீரியட் ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சா மூணாவது பீரியட் கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாதிரி ஆச்சா ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஆச்சா ஃபோர்டீன் மேட்ச் ஆச்சா வேணா எங்க வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு சிம்பிள் லாஜிக் நீங்க இதே மாதிரி தான் படிக்கிறீங்க நான்லாம் பயங்கரமான படிப்பாளி டே நைட்டா உட்காந்து படிப்பேன் நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்து படிப்பேன் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனா எல்லாம் மறந்து அதுதான் நமக்கு பிரச்சனை புரியுது இல்லையா படிக்காம மார்க் வாங்கலாம் பிரச்சனை இல்லை படிச்சு மார்க் வாங்கலாம் பிரச்சனையா இல்லையா ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்து படிக்கிறது அவங்க போனா மறந்து போயிருது அதுல என்னடா பிரச்சனைனா நைட் உட்காந்து படிக்கிறோமா அமைதியா படிக்கிறோமா சைலன்ஸா படிக்கிறீங்களா ஒரு போர்டீன் சைக்கிள்ஸ்ல ஒரு போயம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க ஒரு எஸ்ஐ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போறீங்க போறப்ப உங்க ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் சும்மா பட 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 படம் இருக்கும் என்ன கேள்வி வரப்போகுது என்ன கொஸ்டின் கேட்கறானோ புரியுதா இல்லையா அப்ப போய் எழு கும்பிடு போட்டுட்டு அப்ப உள்ள போனோன்னையும் எக்ஸாம் பியர் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி இருபதுல இருக்கும் படிச்சதெல்லாம் பதினாலுல இப்ப ஃப்ரீக்வன்சி இருபதுல எப்படி ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் புரியுதா அப்புறம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அப்ப சொல்லுவோம் டே இதுதான்டா கரெக்டு டே இதுதான்டா கரெக்ட் அப்புறம் அப்ப எழுதுல அப்பதான் தெரியும் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தேனே மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் தெரியும் புரியுதா என்ன என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா நீங்க படிக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி வேற எக்ஸாமுக்கு போறப்ப இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி வேற நீங்க பேனா வச்ச ஃப்ரீக்வன்சி வேற பேனாவை தேடுற ஃப்ரீக்வன்சி வேற சைக்கிளை நிறுத்தினப்ப ஃப்ரீக்வன்சி வேற சைக்கிளை தேடுறப்ப ஃப்ரீக்வன்சி வேற புரியுதா இவ்வளவுதான் சிம்பிள் இப்ப உங்க மைண்டோட ஃப்ரீக்வன்சிய நீங்க நினைச்ச மாதிரி டியூன் பண்ணணுமா வேண்டாமா சிம்பிள் புரியுது இல்லையா பண்ண முடியுமா முடியாதா நிச்சயமா பண்ண முடியும் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் வாட்ச் யுவர் பிரீத் சிம்பிள் கண்ண மூடி உங்க பிரீத்த வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஆயிரும் திஸ் இஸ் கால்டு மெடிடேஷன் ஓகேவா மெடிடேஷன் என்னவோ ஏதோ காட்டுக்குள்ள போய் கொட்டை மொட்டை எல்லாம் போட்டு பண்றது நினைச்சிட்டு அப்படி இல்ல ஜஸ்ட் கண்ண மூடி உங்க பிரீத்த வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஆயிரும் சரிண்ணா சண்டை கோழின்னு ஒரு படம் நீங்க எல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் குட்டிஸா இருக்கீங்க சண்டை கோழின்னு ஒரு படம் வந்தது தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அது வேணா ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து எக்ஸாம் ஹால் எடுத்தோன்னையும் விஷால அவரோட ஃப்ரெண்டு எக்ஸாம் போருவாங்க விஷால் அப்படியே வாங்கி ஜாலியா எழுதுவாரு பின்னாடி அவர் ஃப்ரெண்டு பேந்த பேந்த முடிச்சுட்டு இருப்பாரு நம்மள மாதிரி ஐயோ இன்னையா கேள்வி கேட்டு வச்சிருக்காங்க சரிதான் அப்படி உட்காந்து இருப்பாரு அப்போ விஷால் பின்னாடி திரும்பி அவரை பார்த்து கொஞ்சம் கண்ணை மூடி அமைதியை உப்பார் அந்த சீன் நீங்க பாக்கலாம் அந்த படத்துல போனீங்கன்னா டே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருடா எதுக்குடா இப்படி பரபரன்னு இருக்கிற கொஞ்சம் கண்ணை மூடி அமைதியை உட்கார் அப்படிம்பாரு அவர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்ணை மூடி உட்காருவார் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆயிரும் டவுன் ஆயிரும் அப்புறம் சூப்பர் எக்ஸாம் எழுதுவார் பாஸ் ஆயிடுவார் அப்புறம் ஒரே பாட்டு அந்த படத்துல ஒரு பாட்டு ஒரு டான்ஸோட ஓகேவா நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு உங்க மைண்டு உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குதா நான் சொல்ற புரியுதா நோ யார போட்டிருக்காங்க எஸ் நாட் பாசிபிள் தெரியுதானா வித்வுட் மெடிடேஷன் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் வித் மெடிடேஷன் இட்ஸ் பாசிபிள் ஓகே சொல்றது புரியுதா அப்ப என்னோட மைண்டு என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கா நீங்க கேட்டு பாருங்க இப்ப நம்ம எவ்வளவு பேர் நினைக்கிறோம் சார் நான் நேரத்தில் தூங்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆனா முடியல சார் 
நேரத்தில் எந்திரிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆனா முடியல சார் யார் கூட சண்டை போடாம இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆனா முடியல சார் அப்படித்தானே சொல்றோம் சரியா சரி இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவா என்ன ஆசைனா கோபப்படக்கூடாதுன்னு ஆசை எல்லாருக்கும் அப்படித்தானே கோபப்பட்டா நாமளும் டென்ஷன் ஆகிறோம் மற்றவங்களும் கஷ்டத்துக்கு கொடுக்குறோம் நிறைய பேர் கோபமே படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அப்படித்தான் ஆனா அப்படி இருக்கிறோமா இல்ல புரியுது இல்லையா கோபப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கோபப்படுறோம் போய் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா போய் பேசுறோம் அதெல்லாம் விடுங்க சாப்பிட்றப்ப உட்கார்றீங்கல்ல உட்கார்றீங்க இட்லி அம்மா பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருக்காங்க ரெகுலரா எவ்வளவு சாப்பிடுவோம் நாலு இட்லி சாப்பிடுவோம் நாலு இட்லி சாப்பிடுவோமா நாலு இட்லி பிளேட்ல போட்டாச்சு சரியானா சட்னி சாம்பார் வச்சுட்டாங்க சரியா இப்ப நாலு இட்லி சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு சட்னி சாம்பார் செம்ம டேஸ்டா இருக்கு செம்ம டேஸ்டா இருக்கு அப்படி ஒரு டேஸ்ட் சாப்பிட்டதே இல்லை நம்ம சரிதானா உடனே உங்க மனசு என்ன சொல்லும் டே இன்னொரு இட்லி சாப்பிடலாம் சொல்லுதா சொல்லுதா இல்லையா அப்ப அறிவு என்ன சொல்லு ஏ வேணாண்டா நேற்று தாண்டா சாப்பிட வயிற்று வழி வந்துருச்சுடா அப்படி சொல்லுதா உள்ள இருக்கிற அறிவு என்ன சொல்லு டே சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லு மனசு என்ன சொல்லு டே சாப்பிடுறா சாப்பிடுறா ஒரு நாள் தானே நல்ல சாம்பார்றா கிடைக்காத சாப்பிடுறா அப்ப என்ன பண்ணிரு மனசு அப்புறம் ரெண்டு இட்லி எடுத்து தட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அம்மா ஒரே வயிறா வலிக்குதுமா பண்றமா இல்லையா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மைண்டு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் சரிதானா என்னோட மைண்ட் என்னோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல செல்போன் பார்க்க வேணாம் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா செல்போன் நோண்டிட்டு இருக்கேனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா சண்டை போடுறேனே புரியுது நான் என்ன சொல்றேன்னு டெய்லி யோகா செய்யலாம் தான் சார் நினைக்கிறேன் ஆனா முடியல சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்க மைண்ட் உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்ப உங்க மைண்ட உங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்ற பிராக்டிஸ் தான் இந்த பிராக்டிஸ் சரியா யோகா மெடிடேஷன் இதுல நிறைய ஹாப்பியா ஜாலியாவில் நிறைய விஷயம் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும் சரியா பிலோ எய்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா ரொம்ப ஒத்துழைப்பாங்க ஒத்துழைக்கிறதுனா என்ன நான் இப்ப கிளாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க நல்லா பாஸ்டா கேம் ஓகே கோட் பஷ்மிதா ஓகே எல்லாருமே நல்லா கிளாப் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அதை நீங்க செய்யணும் ஓகேவா சே ஓகே ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ சே சொல்லிட்டே தட்டணும் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இதை செஞ்சிருவீங்க இப்ப சொல்றேன் அதை செய்ய பார்ப்போம் ஓகேவா ஹோ ஹோ ஹா ஹா ஓகே செய்யலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஹோ ஹோ ஹா 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 ஹோ ஹோ ஹா 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 பாதி பேர் செய்யறீங்க பாதி பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க ஏன்னா இப்படி செஞ்சா நம்மள லூசுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க புரியுது இல்லையா சார் நீங்க ரூம சாதி செய்ய சொன்னா கூட செய்வேன் சார் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க சார் நான் எப்படி சார் ஹோ ஹோ ஹா ஹான்னு சொல்றது புரியுதா இதுக்கு பேர் தான் வெக்கப் பண்றதுன்னு பேரு சரியா நீங்க எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு விஷயத்த விடணும் என்ன நாலு விஷயம் வெக்கம் மானம் சூடு சொரணை இந்த நாலு இருந்தா நீங்க சத்தியமா சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது ஓகே சரியா எதுக்கு வெக்கப்படுறீங்க நம்ம ஆளுக புரியுதா இல்லையா நான் சொல்லுவேன் வாழ்க வளமுடன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நாக்கு மடிஞ்சு மேல் அண்ணத்துல டச் ஆகும் ஓகேவா நாக்கு மடிஞ்சு மேல் அணத்துல டச் ஆகும் நீங்க சொல்லி பாருங்க வாழ்க எள் அந்த எள் உச்சரிப்புல எள் போய் மேல டச் பண்ணும் மேல் அண்ணத்துல டச் பண்ணும் இப்ப மேல் அண்ணத்துல டச் பண்ணுச்சுன்னா அந்த மேல் அண்ணத்துக்கு மேல என்ன இருக்கு பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் தென் பீனியல் கிளாண்ட் ரெண்டு கிளாண்ட் இருக்கு நாக்க மடிச்சு மேல டச் பண்ணாலே பிட்யூட்ரி கிளாண்டு பீனியல் கிளாண்டு வேலை செய்யும் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இஸ் அ மாஸ்டர் கிளாண்ட் எதுக்கு உங்களோட பிசிக்கல் பாடிக்கு மாஸ்டர் கிளாண்ட் எதுதான் பீனியல் கிளாண்ட் சரிதானா இது உங்க மைண்டோட கண்ட்ரோல் இங்கதான் இருக்கு அப்ப பிசிக்கலுக்கு இதுதான் மாஸ்டர் கிளாண்ட் மென்டலுக்கு இதுதான் மாஸ்டர் கிளாண்ட் 
அப்ப நீங்க சிறப்பு நகரம் இல் உச்சரிச்சா வாழ்க வளமுடன் சொன்னாலே பிடியூட்ரி பீனியல் ஓபன் ஆயிரும் எவ்வளோ ஈஸி சிம்பிளா சிம்பிளா ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் யார பார்த்தா என்ன சொல்லணும் வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் ஆ இப்பவே சிலர் சொல்லுல கையெல்லாம் மேல வரமானது ஓகேவா வாழ்க வளமுடன் நல்ல வேர்டு தானே நல்ல வேர்டு தானே ஆனா சொல்றதுக்கு நம்ம கூச்சப்படும் உங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுங்க பாப்போம் இது குட்டிஸா இருந்தா ஓடி போய் அம்மா வாழ்க வளமன் அப்பா வாழ்க வளமன் சொல்லும் நாமளா இருந்தா புரியுதலையா நிறைய வெக்க போடுறோம் நிறைய கூச்சு போடுறோம் அதுதான் இருக்கக்கூடாது புரியுதலையா எரும மாடு அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம கூச்சு போடுறது இல்ல திட்டுறோம் சண்டை போடுறோம் புரியுது இல்லையா ஆனா வாழ்க வளமுடன்னு சொன்னா கூச்சப்படுறோம் இந்த வெக்கப்படுறது கூச்சப்படுறது தயக்கப்படுறது லைஃப்ல நீங்க ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நிலால யார் ஃபர்ஸ்ட் கால் வச்சா நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுமே தெரியாது எல்லாருக்குமே தெரியுமில்ல நிலால ஃபர்ஸ்ட் கால் வச்சது யார் நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு ஆப்ஷன் கிடைச்சது தெரியுமா அவர் கூட எட்வர்டுன்னு ஒருத்தர் போனார் நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் எட்வர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் போறாங்க நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் செகண்ட் பர்சன் எட்வர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவருக்கு கமாண்ட் போகுது நீங்க நிலால கால் வைக்கலாம் எட்வர்டு அப்படின்னு போகுது அவர் பயப்பட்டார் ஐயோ கால் வச்சு உள்ள கீழே போயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றதுன்னு ஒரு செகண்ட் தயங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் கமாண்ட் போகுது நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் இப்ப நீங்க கால் வைங்க டக்குன்னு வச்சார் டக்குன்னு வச்சார் உலகம் அழிகிற வரைக்கும் நீ ஃபர்ஸ்ட் நிலாவில் கால் வச்சது நீல் ஆம் ஸ்ட்ராங் தான் சரிதானே தயக்க நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சிடும் எதுக்கும் தயக்கப்படாதீங்க வெக்கப்படாதீங்க புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குள்ளே மிகப்பெரிய பவர் இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ்ல உங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க செமையான பவர்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு நம்ம பிரெயின்ல இருக்கு புரியுதா இல்லையா என்னோட மார்க் என்னன்னு சொன்னேன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சொன்னேன்ல சரிதானா நான் டென்த் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எங்க அப்பாவுக்கு எனக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை எல்லா அப்பாவுக்கும் டாக்டர் ஆகிடும் சரியா அப்புறம் யாரு பேஷண்ட் ஆகுறதுன்னு தெரியல எல்லாரும் டாக்டர் ஆகிட்டா யாரு ஊசி போடுறதுக்கு வருவாங்க ஓகேவா எங்க அப்பாவுக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை மார்க் எட்நூத்தி எண்பது மார்க் நாய் டாக்டர் கூட ஆக முடியாது அப்படித்தானே புரியுதா அப்புறம் வேற வழி இல்லை நான் என்ன பண்ண கம்பெனிக்கு ஒர்க் போயிட்டேன் திருப்பூர் சைடு நாங்க இருக்கிறது திருப்பூர் சரியா நான் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த யோகா கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் யோகா கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பிசிக்கலா நிறைய ப்ராப்ளம் எனக்கு குறிப்பா மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனை ஈசினோ போலியோ கம்ப்ளைண்ட் சளி அடிக்கடி தும்மல் அலர்ஜி அது திருப்பூர் டஸ்டா இருக்கிறங்காட்டி பொல்யூட் அதிகம் அதிக அலர்ஜி பிரச்சனை அதே மாதிரி அல்சர் ப்ராப்ளம் எனக்கு புரியுதா ஸ்டொமக்ல நிறைய ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை புரியுதா இல்லையா பயங்கரமா கோபம் வரும் கோபம் இந்த அளவுக்குன்னு இல்லை பயங்கரமா கோபம் வரும் புரியுதா இல்லையா அப்புறம் கவலைப்படுவேன் அடிக்கடி என்ன நம்ம இப்படி படிச்சு என்ன பண்றதுன்னு ஒரு கவலை அப்புறம் என்னை பற்றி ஒரு தாழ்வு மனப்பான் இப்ப என்னோட ஹேர் வந்து உங்களுக்கு பாக்குற கருப்பா தெரியுது இல்ல இது கரு கருப்பு இல்ல ப்ரௌனா இருக்கு என்னோட ஹேர் கரெக்டா நேரா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்ப கெத்தா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா சின்ன வயசுல பசங்க வந்து எப்பவுமே கம்மா நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா மண்டைய பாடுறா ப்ரௌன் மண்டைய அப்படி இப்படின்னு சரி நான் ஒல்லிய வேற இருப்பனா நெட்ட கோக்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய கம்மா நடிப்பாங்க அப்ப எனக்கே ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் தாழ்வு மனப்பாடுனா எனக்குள்ள ஓ நம்ம சரியில்லையோ நம்ம இருக்கிற முடி சரியில்லையா நாம ஹைட்டா இருக்கிற ஒரு மாதிரி இருக்கிறோமா அப்படி எனக்குள்ள நிறைய இப்படி எல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் நான் படிக்கிறப்ப அப்புறம் சரி ஸ்கூல முடிச்சுட்டு வந்தாச்சா கம்பெனி போயாச்சா வேலைக்கு கம்பெனி போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் எச்சா ஆயிடுச்சு பிரச்சனை எல்லாம் டே நைட் ஒர்க்கு உடம்பு கெட்டு போச்சு மைண்டு கெட்டு போச்சு புரியுதா இல்லையா அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரில அப்புறம் ஒரு நண்பர் சொன்னாரு நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு யோகா கோர்ஸ் இருக்கு சார் போய் சேருங்க கம்பெனியில வேலை பாக்குறது உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருனார் சரியாண்ணா அன்னைக்கு நம்பி நான் அந்த யோகா கோர்ஸ் குள்ள வந்தது நான் அந்த யோகா கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு நீங்க நம்புவீங்களான்னு தெரியல நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறதை நிறுத்தி எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு புரியுதா 
இதா யோகாவோட பெனிஃபிட்ஸ் புரியுதா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறது வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு சரியா மைண்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்ப எதுக்கும் கவலைப்படுறது இல்லை எதுக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லை ஒரே ஹாப்பியா ஜாலியா இருக்க உடம்பு நல்லா இருக்க மனசு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் இத்தனை குழந்தைய கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற சூப்பரா இருக்கு லைஃப் அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை உங்களுக்கு தேவை இதுல நான் வந்து பேசிக் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இதுலயே டிப்ளமோ டிகிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு டிப்ளமோ பிஏ எம்ஏ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்பிஏ எம்பி பிஹெச்டி வரைக்கும் இருக்கு இப்ப பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இயர் டாக்டரேட் வந்துரும் ஓகேவா உங்க அப்பா நினைச்சது ஊசி போற டாக்டர் நான் படிச்சாவது டாக்டரேட் வந்துருச்சு ஓகே வந்துடும் அப்ப இந்த டிப்ளமோ கோர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன் அப்ப என்ன பண்ணேன்னா காலையில நைன் ஓ கிளாக்கு ஒர்க்கு போனா நைட் நைன் ஓ கிளாக்கு தான் ரிட்டர்ன் வெளியே வரணும் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் கம்பெனி ஒர்க் அந்த டைம்ல டிப்ளமோ படிக்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னு அந்த டைம்ல டிப்ளமோ படிக்கிறேன் சரி என்னோட மார்க் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் சும்மா சேட் பண்ணுங்க நான் டிப்ளமோல என்னோட மார்க் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெரி குட் எயிட்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அப்பா இவ்வளவு நம்பிக்கை அவன் பாட்டி நம்மால ஒருத்தர் இருக்காரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஏன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் செவன்டி த்ரீ நைன்டி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி செவன்டி பிப்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே நாற்பதுக்கு முப்பத்தாறு ஒருத்தர் தெளிவா போட்டிருக்கான் முப்பத்தாறு பர்சன்ட் ஏன் நீ ஓகே ஷியாம் மொபைல் திரும்பிடுச்சு ஷியாம் ஓகே ஹண்ட்ரட் ஓகே ஓகே குட் பரவாயில்ல மேல உங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய நம்பிக்கையா சரி நானே சொல்லிடுறேன் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் கரெக்டா போட்டாங்க ரெண்டு பேரு ஒன் நாட் ஒன் பர்சன்டா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் என்னோட சர்டிபிகேட் வேணா உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஓகேவா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னோட மார்க் சரியா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டே வாங்க மாட்டேன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறப்பவே ஃபுல் டைம் படிக்கிறதா வேலை இப்ப வேலைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் போயிட்டு டிப்ளமோ படிக்கிறேன் அஞ்சு பேப்பர் ஆறு பேப்பர் டிப்ளமோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்னோட மார்க் எப்படி அச்சீவ்மெண்ட் புரியுதா நீங்களா அப்போ என் கூட நிறைய பேர் படிச்சாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா என்னோட மார்க் ஸ்டேட் செகண்ட் மார்க் ஸ்டேட் செகண்ட் மார்க் என்னோடது புரியுதா திருப்பூர்ல என் கூட படிச்ச இன்னொரு அக்கா அவங்க ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் சரியா நாங்க ரெண்டு பேருமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்துல் கலாம் சார் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளவு பேர் நேரில் பார்த்துருக்கீங்க ஓகே பரவாயில்ல கொஞ்சம் பேர் பார்த்துருக்கீங்க சரியா அப்துல் கலாம் சார் தான் எனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு வந்தாங்க ஆழியார் டூ தௌசண்ட் எயிட் மே ஒன் ஓகேவா உழைப்பாளர் தினம் தலை பர்த்டே அந்த அன்னைக்கு வந்தாரு வந்துட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டு ஒரே செம்ம ஹாப்பி நான் அது வரைக்கும் என்னை பத்தி எனக்கு வந்து நான் எனக்குள்ள இருக்கிற சக்தி எனக்கு தெரியாது சரியா அப்ப டிப்ளமோல படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே சரி அப்படியே பிஎஸ்சி அப்படியே எம்எஸ்சி சரியானா இருபத்தாறு பேப்பர் சரியா அதுல ஒரு பதினெட்டு பேப்பர் இதுல ஒரு பத்து பேப்பர் இருபத்தெட்டு பேப்பர் ஒரு பேப்பர்ல கூட நைன்டி பர்சன்ட் கம்மி ஆகல அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஓ இந்த யோகா இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இது எனக்கு கொஞ்சம் டென்த் பிளஸ் டூலயே கிடைச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல வந்திருக்கலாமேன்னு யோசிச்சேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்மள மாதிரி எவ்வளவோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா சரியா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அதுதான் நமக்குகான இலக்கு நிறைய மாணவர்கள் நல்லா படிக்கிறாங்க ஆர்வமா படிக்கிறாங்க ஆனா அந்த ட்ரிக் தெரியல டெக்னிக் தெரியல அப்போ லாஸ் மார்க்ல குறையுது மார்க் குறைஞ்சா ஃபியூச்சர் குறையுது ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எஜுகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் இன் த வேர்ல்டு எஜுகேஷன் சாதாரணமா அட போடாதீங்க அப்துல் கலாம் சார் கீழே பேப்பர் போட்டிருந்தவர் இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லா அவர் தெரியாத ஆள் கிடையாது ஒரே காரணம் எஜுகேஷன் என்ன வேணா பண்ணலாம் உலகையே மாத்தலாம் புரியுதா நீங்களா சுந்தர் பிச்சை எங்க இருந்தாரு இப்ப எங்க இருக்காரு என்ன எஜுகேஷன் ஆனா அந்த எஜுகேஷன் இப்ப நம்ம குடுக்கிற முறை தான் கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு சரிதானா எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஹாப்பியா இருக்கணும் ஜாலியா இருக்கணும் விளையாடுற மாதிரி இருக்கணும் பிடி பீரியட் மாதிரி இருக்கணும் ஓப்பனா சொல்லணும்னா பிடி பீரியட் எப்படி ஓடுறோம் விட்டா சரி அவ்வளவுதான் பெல் அடிச்சா ஆள் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டோம் ஆனா நார்மல் பீரியட்ல எப்படி இருக்கும் ஐயோ தமிழா ஐயோ இங்கிலீஷா 
சரியா இப்ப நானும் பேசிட்டு தானே இருக்கேன் ஜாலியா தானே இருக்கு இது ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் யோகா தான் நான் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆனா ஜாலியா நடத்தலாம் ஓகேவா சரி அதுக்கு நிறைய நான் குறை சொல்லல இப்ப இருக்கிறது நேச்சரா அப்படி இருக்கு சரி நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எஜுகேஷனை சாதாரணமா எடை போடாதீங்க வெரி வெரி பவர்ஃபுல் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வரக்கூடிய காலங்கள்ல சூப்பரா பாக்க இருக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே ஜஸ்ட் செவன் மினிட்ஸ் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கு ஓகே சக்தி ஃபீல் பண்ணலாமா ஒரு மேஜிக் பார்க்கலாமா சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் உங்களோட பவர் இப்போ உங்க பார்க்க போறோம் ஓகே சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் கையை சேர்த்தி வச்சுக்கோங்க கையை சேர்த்தி வச்சுக்கணும் எல்லாருமே சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே செய்யுங்க ஓகே ஓகே இப்ப ஒரு நிமிஷம் எதையும் செய்ய வேணா நான் செய்யறது மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க ஒரு செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கையை ரப் பண்ணணும் வெயிட் 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 டோன்ட் ரப் ப்ளீஸ் லிசன் நல்லா ரப் பண்ணணும் நல்லா ரப் பண்ணணும் ஓகே தென் உங்களோட வலது கையினோட கட்டவரில் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு ப்ரெஷர் தென் லெஃப்ட் டு ரைட்ல ஒரு ப்ரெஷர் கையை இப்படி வச்சுக்கணும் ஜஸ்ட் லிசன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த அளவு கேப்ல வச்சிருக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரெண்டு கைக்கு நடுவில் கவனிக்கணும் வாட்ச் ஓகே தென் மெதுவா கையை க்ளோஸா கொண்டு போகணும் டச் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அப்புறம் மெதுவா கையை தூரமா கொண்டு வரணும் ஓகே மெதுவா பக்கத்தால தென் மெதுவா தூரமா ஓகே இப்படி ஒரு அஞ்சு தடவை பண்ணணும் தென் ஃபைனலா கையை இப்படி சுத்தணும் கவனிங்க நம்ம சின்ன குழந்தையில விளையாண்டுருப்போம் இல்ல அப்படி சுத்தணும் இத பண்ணுனா உங்களுக்கு ஒரு பவர் தெரியும் பாக்கலாமா சிட் ஸ்டைட் கையை நேர வச்சுக்கங்க ஓகே கையை ரப் பண்ணுங்க நல்லா 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 சூடு வரணும் அப்பா அப்போ சூடு வந்துருச்சு சரி கைய சென்டர்ல ப்ரெஷர் கொடுங்க நல்லா ப்ரெஷர் கொடுங்க ஓட்டையெல்லாம் ஆகாது நிறைய பேர் டவுட் ஓட்டைய இருமா என்னவோ சார் சரியா அப்படி ஆப்போசிட் ஓகே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஆஃப் ஃபீட் கேப் இருக்கட்டும் நான் கை இப்படி எல்லாம் கீழே எல்லாம் வைக்கக்கூடாது கையை கொஞ்சம் மேல தூக்கி வச்சுக்கணும் முழங்கை கீழே டச் பண்ணக்கூடாது சிட் ஸ்டைட் ஓகே ரெண்டு கைக்கு நடுவுலயே கவனிங்க ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டு கைக்கு நடுவுலயே இருக்கணும் கண் அங்கேயே பார்க்கட்டும் உங்க கையவே கவனிக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப அப்படியே மெதுவா பக்கத்தால கொண்டு வாங்க முட்டக்கூடாது மெதுவா தூரத்துல கொண்டு போங்க ரெண்டு கைக்கு நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டே கவனிச்சுட்டே பண்ணணும் மெதுவா பக்கத்தால சூப்பர் மெதுவா தூரத்துல இன்னொரு முறை ஓகே கண்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கையை மெதுவா பக்கத்தால கொண்டு வாங்க ரெண்டு கைக்கு நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டே வாங்க மெதுவா தூரத்துல கொண்டு போங்க சூப்பர் மெதுவா பக்கத்தால மெதுவா தூரத்துல ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபீல் பண்றீங்க செம்மையா நிறைய பேர் சிரிக்கிறீங்க ஓகே அப்படியே கையை சுத்துங்க நான் அப்படியே சொன்னேன்ல இந்த குழந்தைய சிக்பு கரையில் ஓட்டுற மாதிரி மெதுவா சுத்தணும் மெதுவா சுத்தணும் சுத்தரப்ப கையில ஒரு இடம் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கல்ல அந்த இடத்த கவனிச்சுட்டு சுத்தணும் கண்ணை வேணா மூடிக்கோங்க நீங்க ப்ரெஷர் கொடுத்த இடத்துல என்ன கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க எப்பா செம்மைய பவர்ஃபுல்லா ஒண்ணு கிரியேட் ஆகுது சூப்பர் இப்ப மெதுவா கையை டச் பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க ஆ கண்களை வச்சுக்கோங்க சூப்பர் ரிலாக்ஸ் சரி ஆளுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் மேஜிக் பண்ணீங்கல்ல ஓகே சரி இதுக்கு பீஸ் எல்லாம் கிடையாது மேஜிக் நடந்துச்சா ஒரு மேக்னெட் பவர் தெரிஞ்சுச்சா இழுத்துச்சா தள்ளுச்சா சுத்துச்சா மேக்னெட் பால் கிரியேட் ஆச்சா திஸ் இஸ் யுவர் பவர் ஓகேவா இதுதான் உங்களோட பவர் மேக்னெட் பவர் 
ஓகேவா இது மெடிடேஷன் யோகா பண்ணீங்கன்னா வெரி பவர்ஃபுல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிரும் சரியா இந்த பவர் நமக்கு கம்மியா இருக்கு நீங்க மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண யோகா பிராக்டிஸ் பண்ண 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 இந்த பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த பவர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட டோட்டல் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் பிரெயின் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாடி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியானா கண்ணா கண்ணாடி போட்டிருந்தா தூக்கி வீசி இல்லாம காது கேட்கலாம் கேட்கறக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா உடம்புல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா பியூர் ஆயிரும் மைண்ட்ல ஏதாவது டிஸ்டர்ப் இருந்தா கிளீன் ஆயிரும் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் பேஸ் இந்த பவர் தான் இந்த பவரை தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிளாஸஸ்ல ஓகேவா புரியுதா சூப்பர் எல்லாருக்கும் சூப்பரா ஃபீல் ஆயிருக்கு ஓகே நிறைய பேர் மெசேஜ் போறீங்க கிளியர் வெரி குட் சரி நம்ம ஃபைனல் டைமுக்கு வந்துட்டோம் இப்ப எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க த்ரீ எயிட்டி இருக்கீங்க உள்ள நாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இப்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையுமே தொடங்கிறது ஈஸி ஆனா முடிக்கிறது கஷ்டம் நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் அப்படியா இல்ல டிவி பார்க்கணும் பாத்துட்டே இருக்கலாம் அது ஒரு மேட்ரே கிடையாது சரிதானா புரியுதா நல்ல விஷயம் தொடங்கிறது கஷ்டம் தான் ஆனா பரவாயில்ல ஈஸியா பண்ணிருவோம் ஆனா அதை முடிக்கிற வரைக்கும் அதாவது ஓட்டமா அந்த இயத்துல ஓடுறாங்க இல்லையா பாருங்க நிறைய பேரு இந்த மரத்தான்ல ஸ்டார்டிங்ல எல்லாரும் ஓடுவாங்க ஆனா போக போக அங்கங்க 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 அப்படியே ஸ்டாக்னஸ் ஆகி நின்றுவாங்க ஆனா பைனலா வர்றவங்க தான் சக்சஸ் ஆவாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறப்ப லாஸ்ட் வரைக்கும் ஓடணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்றன்னு ஆரம்பிச்சா எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வரைக்கும் என்னன்னு பாக்கணும் அதான் சொல்லுவாங்க முன் வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் சாதாரண விஷயம் அல்ல ஜஸ்ட் டுவெல் டு ஒன் ஒன் ஹவர் தான் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் ஆனா அதுக்குள்ள உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழும் இந்த கோர்ஸ்ல ஆனா அது நீங்க கண்டினியூ பண்ணாதான் நடக்கும் புரியுதா அதனால உங்களோட செல்போன் இருந்தா அதுல அல்ல உங்க அம்மா அப்பா செல்போன்ல ரிமைண்டர் போட்டுக்கோங்க எவ்ரி சண்டே டுவெல் டு ஒன் வேற எந்த கமிட்மெண்ட் இருக்க கூடாது இதுதான் நம்ம இலக்கு ஓகேவா இதுல நம்ம சக்சஸ் பண்றோம் நம்ம லைஃப் ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்றோம் படிப்புலயும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் பிசிக்கல் ஹெல்த்லயும் நல்லா இருக்கணும் மென்டல் ஹெல்த்லயும் நல்லா இருக்கணும் புரியுது இல்லையா எல்லாத்துலயும் நீங்க சூப்பரா வர்றதுக்கான விஷயம் தான் நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் ஓகே இதுல இன்க்ளூடிங் நம்மளோட செக்ஸுவல் கிளான்ஸோட ஆக்டிவேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு புரியுது இல்லையா அதெல்லாம் கிளியரா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு பால் உணர்வுனா என்ன அப்படின்னு தெரியல புரியுது இல்லையா பால் உணர்வுல இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே உருவானோம் எல்லா குழந்தைகளும் அங்க இருந்தா உருவாகிறோம் ஆனா அதை பத்தி இந்த சமுதாயத்துல தப்பு தப்பா சொன்னதுனால மாணவர்கள் நிறைய கெட்டு போறாங்க இன்னும் செல்போன் இன்டர்நெட் யூடியூப் இதுல எல்லாம் நிறைய தவறான செய்திகள் பரப்புறதுனால மாணவர்கள் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது புரியுது இல்லையா அதுல இருந்தெல்லாம் நீங்க மீட் அவுட் ஆகி வெளியே வந்து உங்க லைஃப் ஹாப்பியா ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பா இருக்கும் நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க ஓகே கிளியர் சரி பைனல் இன்னொன்னு இப்ப த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் உள்ள இருக்கீங்க த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தலாமா சரியா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ நீங்க பாருங்க நாம எதை செஞ்சாலும் இயற்கையில நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் வருமா நியூட்டனோட தேர்டு லா ஞாபகம் இருக்கா எவ்வளவு பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு நியூட்டனோட தேர்டு லா ஓ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம் இத சொல்லிட்டு முடிச்சிருவோம் நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே விமலா சொல்லுங்க விமலாதித் விமலாதித் சொல்ல முடியுமா ஷாம் சொல்றீங்களா நியூட்டனோட தேர்ட் லா எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஹஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வெரி குட் எவ்ரி ஆக்ஷன் எக்ஸலன்ட் அவருக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணிருங்க ஷாம்க்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க ஹலோ நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க சூப்பர் थैंक यू थैंक यू ஹலோ எவ்ரி ஆக்ஷன் எவ்ரி ஆக்ஷன் 
there is an there is an equal and opposite ah, reaction equal equal and opposite reaction நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சரியான துல்லியமான சமமான எதிர்வினை உண்டு புரியுதா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அதற்கு விளை வரும் அதுதான் நியூட்டனோட தேடலாம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க நீங்க ஒரு ஒரு மாங்காய் கொட்டை ஒரு நிலத்தை தோண்டி உள்ள போடுறீங்க நீங்க ஒரு செயல் செஞ்சுட்டீங்க உள்ள இருந்து என்ன வரும் மாமரம் வரும் மாமரம் வருமா எவ்வளவு மாங்காய் வரும் நூற்று கணக்குல ஆயிரக்கணக்குல லட்ச கணக்குல வரும் புரியுதா போட்டது ஒண்ணு வந்தது ஒன் லேக் புரியுதா இது நேச்சர் லா இயற்கையோட விதி என்ன ஒரு செயலை செஞ்சா விளைவு நிச்சயமா வரும் நல்லது செஞ்சா நல்லது வரும் கெட்டது செஞ்சா கெட்டது வரும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு படத்துல நீங்க பார்முலா கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நெருப்பில்லாமல் புகையாது உப்பை தின்றவன் தண்ணீர் குடிப்பான் தன் வினை தன்னை சுடும் பிறருக்கு இன்னா உற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஆனா இப்ப ஞாபகம் வரும் நீ பற்ற வைத்த நெருப்பொன்று என்ன பண்ணும் உனை பற்றி எறிய காத்திருக்கும் சரிதானா எதுல மெர்சல்ல தானே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் ஒரு நெருப்ப பத்த வச்சிருப்பான் அப்பா விஜய் கொண்டிருப்பான்ல சரிதானா இப்ப பைய வந்து நிப்பான் ஒண்ணுக்கு ரெண்டா வந்து நிப்பான்னு சொல்லுவான்ல நீ பற்ற வைத்த நெருப்பொன்று உனை பற்றி எறிய காத்திருக்கும் நீ விதைத்த வினையெல்லாம் உன்னை அறுக்க காத்திருக்கும் சரிதானா சரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீ என்ன செஞ்சாலும் விளைவு உனக்கு வரும் தப்பிக்கவே முடியாது கைய தட்டினா சத்தம் வரும் கடவுளாலே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது புரியுதா என்ன சொல்றேன் அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் நல்லதுதான வேணும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லத செய்யணும் சிம்பிள் ஒரு நல்லத செஞ்சா நூறு நல்லது வரும் இதுதான் நேச்சர் ஒரு மாங்கட்ட போட்டா நூறு மாங்கா வருது இல்ல ஒரு நெல்ல விதைச்சா நூறு நெல்லு வருது இல்ல அப்படி ஒரு நல்லது செஞ்சா நம்ம லைஃப்ல நூறு நல்லது வரும் அதனாலதான் கிளாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் நீங்க ஒருத்தரை பாராட்டினா உங்களுக்கு நூறு பாராட்டு வரும் சரி என்ன சொல்ல வர்றீங்க சார் அப்படின்னா சிம்பிள் இந்த கோர்ஸ் ஐநூறு பேர் ஜூம்ல அட்டன் பண்ணலாம் யூடியூப்ல லட்சக்கணக்கான பேர் வேணாலும் அட்டன் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம யூடியூப்ல டைரக்டா போயிடலாம் ஓகே அந்த லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா கொடுக்குறோம் அதனால நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றப்ப என்ன பண்ணணும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியான உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா காலேஜ் மேட்ஸ் ஓகேவா உங்க சொந்தக்கார பசங்க உங்க வீதியில் இருக்கிற பசங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் யார் கொடுக்கணும் நாம தான் கொடுக்கணும் புரியுதா ஏன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம் நாம மட்டும் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்க கூடாது ஓகே இது எல்லாருக்கும் போகணும்னு நினைக்கணும் பாருங்க யாரோ வச்ச மரம் தான் இன்னைக்கு நாம சுவாசம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யாரோ வச்ச தேங்காதான் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம வைக்கல புரியுதா அப்ப யாரோ கொடுத்ததான் நாம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்ப நாம நாலு பேருக்கு பயன் ஆகணும் அதான் லைஃப்னோட வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணுங்க ஆளுக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பேரையாவது ஜாயின் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சரியா ஒரு பத்து பேர் நம்மளோட இலக்கு என்ன நம்ம மூலியமா ஒரு பத்து பேருக்காவது இந்த விஷயம் போய் சேரணும் நீங்க நினைச்சா நிச்சயமா முடியும் இது ஏன் நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா நீங்க ஒருத்தருக்கு போய் இதை சொல்லி அவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்து இந்த யோகா கத்துக்கிட்டு நல்ல சக்சஸ் ஆயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப் லாங் உங்களை மறக்க மாட்டார் புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா நம்ம கூட படிக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நான் பாக்குறேன் நான் ஸ்கூலுக்கு போறப்போ எல்லாம் பாக்குறேன் அப்ப அந்த கஷ்டப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் யாரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் நீங்க தான் கொடுக்க முடியும் இந்த கோர்ஸ்ல தான் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அதனால எல்லாருமே நீங்க அந்த மாணவர்கள் நட்பண்பு கல்விங்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் மட்டும் ஷேர் பண்ண முடியுமா லிங்க் 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதனோட லிங்க் ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் யாராவது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒன்று இப்போ வர்ற லிங்க்கை டச் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் ஆகிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஃபோன் நம்பரை சேட்டில் இப்போ ஷேர் பண்ணுங்க சேட்டில் குரூப்பில் இல்லாதவங்க மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இருக்கிறவங்க வேண்டாம் இருக்கிறவங்க வேண்டாம் மாணவர்கள் நற்பண்பு கல்வின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு அதுல தான் நம்ம யோகா ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்ப பாருங்க ஒருத்தங்க லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க தங்கம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லிங்க் டச் பண்ணி குரூப்ல ஆட் ஆகுங்க ஜாயின் குரூப் கொடுத்து புரியுதா ஏன்னா நான் சொல்ற விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த குரூப்ல தான் எல்லா மெசேஜுமே வரும் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலாக சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இதில் நீங்கள் வந்துட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியும் ரெண்டாவது அடுத்த வாரம் ஒன் வீக் டைம் இருக்குது இதில் புதிய ஸ்டூடெண்ட் சேர்க்கறனா சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒன் வீக் மட்டும்தான் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் புரியுதா அதுக்கப்புறம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாது அதனால் இந்த ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க போகிறோம் ஓகே கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா தோத்துருவீங்க ஜாலியாக இருக்கணும் சரி நான் கஜினியில் சொல்கிறவங்கள இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படணும் புரிதல் இல்லையா இஷ்டப்பட்டுட்டா கஷ்டமே கிடையாது ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் மணிக்கணக்கில் விளையாடுற வயல்ல நோ ப்ராப்ளம் அம்மா பக்கத்தில் கடைக்கு போயிட்டு வந்து சொன்னால் ப்ராப்ளம் ஏ இங்கே இஷ்டம் இல்லை அங்கே இஷ்டம் இருக்கு புரியல லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க ஓகேவா ஒரே லைஃப் தான் சூப்பரான லைஃபு நமக்கு நல்லா கிடைச்சிருக்கு அதை பற்றி நம்ம டீப்பாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க புரியுது இல்லையா ஐநூறு பேருக்கு மேலே போனால் யூடியூப் லிங்க் கொடுத்துருவோம் இப்போ இதற்கான லிங்க்கு மெசேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வரும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாராவது வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்தையும் டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ண தெரியலனா உங்கள் நம்பரை சேட்டில் போடுங்க ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் டே ப்ரோக்ராம் சூப்பராக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் நான் ஓகே ஓ டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஓகே ஓகே பாய் தேங்க்யூ மிக்க மகிழ்ச்சி முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி இந்த இந்த ஒரு ஆர்வம் இந்த ஒரு என்ன விருப்பம் இந்த ஒரு முயற்சி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு அப்படியே இருக்கணும் நிச்சயமா முன்வைத்த காலை தொடர்ந்து அதிய சரியானா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலையை முடிச்சிடணும் பின்னாடி போகக்கூடாது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சரியா அப்ப தொடர்ந்து வாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ்ல நமக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மாற்றம் இருக்கு மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்காக எவ்வளவோ பேர் வந்து உதவி இருக்காங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஸ்கூல் போய் பேசுறது நிறைய காலேஜ் போய் பேசுறது நிறைய டியூஷன் சென்டர் போய் பேசுறது நிறைய பேர் அவங்களோட உழைப்பை கொடுத்து தான் நம்மளை இன்னைக்கு இங்கே கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்ப அதற்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி நம்ம சொல்லிடுவோம் அதே போல உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க தான் சரியானா உங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு இது கைட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல பெரிய நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உதவிய எல்லோருக்கும் நாம நன்றி சொல்லுவோம் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் உயர் கல்வி உயர் ஒழுக்கம் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து டுவெல் டு ஒன் ப்ரோக்ராமில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன யோகாஸ் மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தயாராகிக்கோங்க ஃபுட்டு வந்து பிஃபோர் நைனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் சண்டே அப்படின்னு காட்டி ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிடக்கூடாது பிஃபோர் நைன் ஓ கிளாக் குள்ள சாப்பாடு எடுத்துட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வந்தீங்கன்னா தான் உட்காந்து ஏதாவது யோகா மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு உங்க உடம்பு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன் நிறைவு பண்ணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க நிறைய விஷயத்த எங்களுக்க
வாழ்க வளமுடன் மதனையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் மதனையா அவர்கள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீராயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமரை ஒட்டபரி பெய்யட்டும் உறவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாத்தாளி உயரட்டும் பகுத்துணவில் தொகுத்துணவு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கதந்தாட்சி நடத்தட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அறிக்கும்மை ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டி சிற கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டி சிற கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்ட சிறகட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன்